ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു നാടൻ ബീഫ് കറിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപേ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഞാനിന്ന് ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടല്ല വിറകടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ചട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഇപ്പോൾ ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ബീഫ് കറിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എണ്ണ ഇപ്പോൾ നല്ല പോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ കൂടെ തന്നെ രണ്ട് വലിയ സവാള ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളിയിൽ മാത്രമാണ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വാറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വായെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഞാൻ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇട്ടനേശം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വയന്ന് വരണം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചതച്ചതാണിത് ഇതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ശേഷം നാല് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുത്തതാണിത് ഇതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഈ വെളുത്തുള്ളിൻ്റെയും ഇഞ്ചിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വീഡിയോ മിസ്സായി പോയതാണ് അതും കൂടി ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂണ് ഇല്ല അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത്രയും മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഒരുമിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്നങ്ങ് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് മിക്സാക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞ് പോകും കാരണം അടുപ്പായതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പച്ചവണൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ല് വന്നിട്ടുണ്ട് പൊടികളൊക്കെ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഒരു കിലോ ബീഫാണ് ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കിലോ ബീഫ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ഇതിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറിയൊരു തക്കാളി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക തക്കാളി നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക തന്നെയാണ് ഈ കറിയിലേക്ക് തക്കാളി ഇട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നല്ല പോലെ ഇതിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ചുകൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇതിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കട്ടെ ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ പകുതി വേവ ആയിട്ടുള്ളൂ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലപോലെ ഇനിയും വറ്റി വരാനുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ ഒന്ന് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് നല്ല കാരണം ചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അടിയിൽ പിടിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ നിന്ന് വേവട്ടെ മുടി വെക്കുക ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പു
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആവി പറക്കുന്ന പുട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ പുട്ട് റെഡി ആയത് ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് കറിയും കൂടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ബീഫ് കറി കൂടി ഒന്ന് റെഡി ആയാൽ മതി ഒന്ന് ഇത് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നല്ല പോലെ പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നല്ല പോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ബീഫ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കുക്കറിൽ വെച്ച കറിയേക്കാൾ എത്രയോ രുചി തന്നെയാണ് ചട്ടിയിൽ വെച്ച കറിക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും എന്നാലും പറയാണ് ഞാൻ ഈ ചട്ടി കറികളൊക്കെ വിളമ്പാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചട്ടിയാണ് കേട്ടോ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കറിയൊന്ന് വിളമ്പിയെടുക്കാം ഇതുപോലുള്ള ചട്ടിയിലൊക്കെ വിളമ്പി കഴിഞ്ഞാൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല കൊത്തിയായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ വിളമ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഈ നാടൻ ബീഫ് കറി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടമായാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം കമൻറ്റും ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ അസലാമലൈക്കും